Good morning. Welcome to Biserica Biruinza. Overcomers Church, Romania. <coughs> okay. Now, in the Old Testament, the law is your teacher. That means you learn what to do based upon the law. In the New Testament, the Holy Spirit is your teacher. Alright, it says very clearly in the Bible, the Holy Spirit will teach you everything. Alright, so that means Based upon what I just said, okay, we are moving away from the law. Okay, we already did that in all year last year. Okay, and we are moving under grace. That means under Jesus Christ. Alright? Once again, Old Testament, you're Law is your teacher. In Vechiul Testament, legea este cea care ne îndrumă. New Testament, in Old Testament, the Holy Spirit is your teacher. Duhul Sfânt este cel care ne îndrumă și ne îndrumă. And we say it last week. Și am spus săptămâna trecută. All right. Now, the Holy Spirit is your teacher. Duhul Sfânt este învățătorul nostru. All right. But many people do not spend any time with the Holy Spirit. Dar mulți dintre noi nu petrecem sau nu alocăm timp petrecut cu Duhul Sfânt. People do not spend time with Jesus. So as they get out of the law, okay, the law tells you exactly what to do. Under Jesus, I do not tell you what to do. Because the Holy Spirit will tell you what to do when the time comes. But because people don't spend time building up a relationship with Jesus, so they do not know what to do. So they move away from the law, and now they are lost somewhere. Și undeva pierduți între. Because they don't build up their relationship Pentru with Jesus. Pentru că nu au clădit acea relație cu Isus Hristos. You see, this relationship is so important. Această relație cu Duhul Sfânt este important. And important. I'll show you right at the start in Book of Exodus. Și vă arăta început, în Cartea Exodus. Alright? We know that in the Book of Exodus. Și știm că în Cartea Exodus. God is taking the Israelites out of Egypt. Dumnezeu i-a scos poporul israelit din Egipt. And one of the big questions people always ask is this. Și cea mai mare întrebare a fost God is taking the Israelites out of Egypt. Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt. Into the promised land. Și îi duce în țara promisă. But that is not really correct. Dar nu este absolut corect. Turn with me to Exodus chapter 7, verse 16. Okay. We already know this. You shall say to him, the Lord God of the Hebrews, okay, chapter 7, verse 16. The Lord God of the Hebrews has sent you, sent me to you, saying, și să zici, Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să-ți spun. Let my people go. Lasă pe poporul meu să plece. Why let all the Israelites go? De ce să lași evreii să plece? You see, so one, once again people say, well, so that they can go into the promised land. Și multe învățături sunt bazate. Au fost lăsați să plece ca să meargă în țara promisă. But it's not exactly true. Dar nu este complet adevărat. Nu sută la sută complet adevărat. You see, it says, let my people go and behold, and so that they may serve me in the wilderness. Și a spus așa, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Ok, so why do you think God wanted all his people out of Egypt? De ce a dorit Dumnezeu ca poporul lui să fie scos din Egipt? 
because he wanted to have a relationship with his people. Pentru că Dumnezeu a dorit să aibă o, o relație cu poporul său. You see, God wants to spend time with you. Dumnezeu dorește să petreacă timp cu tine. All right? Remember I told you last week? Am spus și săptămâna trecută. It is essential in this new year. În acest nou an nou este esențial. Living under grace. Dacă trăiești sub har that you spend time with Jesus. Să petreci timp cu Isus. We are not talking about talking to God. Și nu vorbim de rugăciunea aceea unde vorbești, îi right. vorbești lui Because Dumnezeu. Because many times when people come and they say, well, I want to spend time with God. Pentru că de multe ori oamenii vin și spun, păi eu vreau să petrec timp cu Dumnezeu. What they are actually saying is that I'm doing a lot of talking to God. Ce îmi spun ei mie este că eu de fapt îi vorbesc lui Dumnezeu foarte mult. Eu okay, I'm, mult I'm asking a lot of things. Îi cer multe lucruri. That's not what I'm talking about. There is another time for that. <coughs> I'm not talking about listening to Christian music. I'm not even talking about reading the Bible. That comes after. All of those things are great. Toate aceste lucruri sunt lucruri bune. But I'm talking about personal time with God. Dar vorbesc de timpul personal când stai în prezența lui Dumnezeu. All right? That means God and you having a relationship. Adică tu cu Dumnezeu aveți o relație. Okay? And you can see right in Exodus. Și putem să vedem chiar la început în Exod. God says, let my people go. Unde Dumnezeu spune, lasă poporul meu să plece. So that they may serve me in the wilderness. Ca ei să-mi slujească în pustie. You see, God wants to be close to his people. Dumnezeu dorește are această dorință de a fi aproape de poporul He său. wants to build a relationship up with you. Dorește să crească, să clădească o relație personală cu tine. Okay? Now turn with me to Exodus chapter 33. Okay. This is many years later on. Okay, let's start from verse 1. And the Lord said to Moses, Depart, go up hence. You and the people which you have brought up out of the land of Egypt into the land which I swore unto Abraham, to Isaac, to Jacob, saying, Unto your seed will I give them. Dute și poruncește de aici cu poporul Dute și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suiete în țara pe care am jurat că o voi da lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob, zicând seminție tale o voi da. All right. You see, God promised them the land. But remember, I told you, God wanted to spend and have a relationship with His people. But the people were not really interested in spending time with God. You see, they just wanted the land. They wanted the blessings. But not the blessed. Dar nu nu l-au dorit pe cel ce vine cu vântiază. So now God says. Și acum Dumnezeu spune. Yes, I did promise you this blessing. Da, ți am promis această bine cu vântiază. So I'm going to give to you. Și ce voi da? You will have the blessing. Vei avea bine cu vântiază. And he says here verse two. Și uite la versetul doi. I will send an angel before you. Voi trimite înaintea ta un înger. Okay, and I will drive out all the tracks there. Și el va izgoni toate triburile care le va veni în cale. But look at verse 3. Și ne uităm la versetul 3. Yes, you will go into the land flowing with milk and honey. Da, într-o țară unde curge lapte și miere. But I will not go up in the midst of you. Căci eu nu mă voi sui în mișocul tău. You see, God says, yes, I will give you the blessing. Și aici Dumnezeu spune, da, îți voi da binecuvântarea promisă. But you will not have me. Dar nu, nu, ve, nu mă vei avea pe mine, pe cel ce te binecuvântează. And that is how many people nowadays are living. Și așa mulți creștini din ziua de azi trăiesc. 
Give me the blessings. I want the blessing. So when they move up, when people move out of the law, okay, and they move under grace, grace is a person. His name is Jesus. But you see, we don't really want Jesus. We don't really want the Holy Spirit. You see, what we want are the blessings that God can give to us. You see, for example, many people, they say, I want money. So if God can bless me financially, that is wonderful. And we know that God can do that. But you see, we don't really want God. We don't want Jesus. We just want the blessing. It would be fine if God never comes with us. Just take us into the promised land. Whereby we will have plenty. And our focus is on financial blessing. And that's all we want. You see, we move out under the law. And we went under grace. And because we don't spend time with Jesus, we start to operate again in the flesh. Alright, and we say that's all we actually need. If you bless me, that's all I want. In this new year, what do you want? Everybody will say this, okay? Look, I have a long list. Alright, I want money. Good family. Health. You know, I want all the good things. And the list goes on and on. And this is my list to God. So when we spend time with God, okay, we actually bring this list to God. And we say, look, number one, number two, number three, number four, number five. And all of this God will provide for you. You see, God knows that you need this before you even bring it up to Him. But what is God interested in? You see, we are talking about our interest. Our interest. My interest is number one, financial blessing. Health. I want all of these things. And there is nothing wrong in this list. But it's a very selfish list. Because it's all about me. It has nothing to do with God. So in Exodus, God shows us that He can actually do this. He can bless you. He will fulfill everything on your list. But you will have no relationship He can bring you into the promised land, like you said with the But His presence will not be with So the Israelites wanted all the blessings. Remember I told you they didn't they never had enough in Egypt. Okay, many of us started from that position. Alright, we never had enough. We were poor. That was where we started. And then we went into the wilderness. Alright, and we just had enough. 
But God says, I want to bring you to a place whereby you have more than enough. And when we, when we heard that, we say, yes, that's very good. Thank you, God, you promised me that. So all now your focus is on how to have more than enough. Cum să am mai mult decât suficient. Our whole focus now is focused on this. It's on this. Întreaga noastră atenție este pe acest lucru. How to get more from God. Cum să primești mai mult din mâna lui Dumnezeu. And we know God is willing to do this. Și noi știm că Dumnezeu e dorește și este capabil să ne dea. Yes, He is willing and He is capable. Uh, are și dorința, are și capacitatea să ne dea. He can do it for you. Poate să-ți dea. No problem. But it says here, verse 3, once again, chapter 3, I will give you the land. It will be a good land. Milk and honey. But I will not go up with you. You see, I am sure millions of the Israelites will say, that's okay. We don't really need God anyway. Because they put themselves under the law. Alright? So as long as I do the law, I'm okay. Yeah, just show me the blessings. I don't need God. I just want the blessings. Jump to verse 15. Now this is our, this should be our answer. Okay, Moses said, If your presence do not go with me, carry us not up there. Do not take us into the land. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. If you are not there, God, dacă prezența ta, Doamne, nu este acolo, if my relationship with you does not grow this year, dacă relația mea cu Dumnezeu nu crește anul acesta, then I don't really want the blessing. Atunci ar trebui să spui, nu doresc binecuvântarea. You see, but how many of us actually do, does this? Câți dintre noi fac acest lucru? We all do the reverse. Cu toții facem invers. Wow, we are free from the law. Da, nu mai suntem sub lege, suntem liberi. We enjoy grace. Ne bucurăm de har, de Now let me go for blessings. Și acum ținta mea este binecuvântarea. Which is perfectly good. Este valabil. But it's not the most important Dar thing. Dar nu este cel mai important sau esențial lucru. You see, we should be all like Moses and we say. Toți ar trebui să avem gândirea lui Moise și să spunem. If Your presence is not with me. Dacă prezența ta nu este cu mine. Not with me. Dacă prezența lui Dumnezeu nu este cu mine. If I don't have a relationship with you, Jesus. Dacă nu am o relație personală cu tine, Isuse. Then I don't need any of these blessings. Atunci nu am nevoie de binecuvântarea ta. You can get the blessings. Pentru că tu ca și creștin poți să primești binecuvântarea. Because that is a promise from God. Pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Just like he promised the Israelites. Precum a promis și evreilor. But you don't get to grow your relationship with Dar Jesus. Dar nu vei avea ocazia să crești relația ta cu Isus. You see, in this new year. În acest an nou. Instead of having a list of what you want from God and what you can do. În loc să vii cu o listă și să arăți pe Dumnezeu ce dorești de la El sau ce vrei să faci sau să vină. You say, but I have to do this or I'll get more blessings. Sau să spui, trebuie să fac așa pentru că numai așa Dumnezeu mă va binecuvânta. And that's all good things. Sunt lucruri bune. All right, it's nothing wrong with that. Nu este greșit. But you have missed the most important thing. Dar înseamnă că tu ai ratat ce era lucrul cel mai important, esențial. You see, the most important thing you can do this year cel mai important lucru pe care tu poți să-l înfăptuiești anul acesta is to say, God, este să spui God, Jesus, Doamne, Iisuse, Holy Spirit, Duhul Sfânt, 
I want to spend time with you. Doresc să petrec timp în prezența ta. I want more of a relationship with you. Doresc mai mult dintr-o din relația cu tine. You see, under law, sub uh, ascultarea legii, okay, we talk about this for the last few weeks. Și am vorbit săptămâna trecută. It's all about I. Este vorba de ce pot să fac eu. I can do this. Eu pot să înfăptuiesc I can do that. Eu pot să înfăptuiesc lucrurile celelalte. All, all about you. Și este totul despre ce face creștinul. If it's performance based, și este bazat pe performanță, then that's correct. Și dacă ar fi bazat pe performanță, that means ar fi corect. you did very well. Înseamnă ai făcut bine, te-ai încadrat, te-ai I did, I did, I did, I did. Eu am făcut, eu am înfăptuit. So based upon performance, și dacă ar fi bazat pe performanță, then God should love you. Atunci Dumnezeu ar trebui să te iubească. But unfortunately, it's not based upon your performance. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu nu se uită la performanță. It has nothing to do with your performance. Și nu are nimic de a face cu performanța ta. It has to do with what Jesus Christ already did. Are de a face cu ce a făcut deja Isus Hristos la cruce. You are loved before you do anything. Ești iubit și prea iubit înainte ca lucrarea să înceapă. You are not loved because you did a lot of correct things. Nu ești iubit pentru că ai făcut o lucrare mare și bună. So that's why I said even if you do nothing. Chiar dacă nu faci nimic. You are still loved. Dumnezeu tot te iubește. Because that's how God thinks about you. Pentru că așa gândește Dumnezeu despre noi. And he wants to build that relationship to a new level. Și dorește să crădească acea relație cu tine la un nivel nou. Okay, now Of course people say now. Și acum oamenii vor veni și vor spune. I understand what you say. Eu înțeleg ce spui tu. But what does this mean spending time with God? Ce înseamnă practic a petrece timp cu Dumnezeu? You see what does this actually mean? Ce înseamnă ce ce cum se întâmplă acest lucru? Okay? So I'm going to give you a brief review. Și am să vă dau un exemplu. A, a review of some things that we already know. Așa, o să vă dau concluzia lucrurilor de care right. le știm. Now, uh, this is a very well taught church. Și considerăm că Biserica Vivința este o biserică okay. bine învățată. And we know that God și voi știți că Dumnezeu has many names. Are, se numește mai multe feluri, are mai multe nume. All right. Now, God has many names. Dumnezeu se numește în mai multe feluri. All right. Because in the uh, uh, the way God puts it in the Bible is this. This is how God puts it. Pentru că Dumnezeu se reprezintă în Biblie așa. The name have meanings. Numele are însemnătate sau simbol. All right. That means it's not just a name, but the name signifies something. Nu este doar un nume dat așa, este un nume plin de înțeles, de simbol. All right. So for example, Adam means something. De exemplu, Adam are o mică însemnătate. Okay. Înseamnă ceva. It actually means taken out of the red earth. Uh, Adam, de fapt, înseamnă luat din pământul roșu sau din țărul roșu. All right. So that's what Adam means. Asta înseamnă numele lui Adam. All right. Now, you see, God gives himself names, calls himself in the Bible. Și Dumnezeu are mai multe nume și le vedem din Biblie. And this is what, how we see it in the Bible. Și așa este reprezentat Dumnezeu în Biblie. Okay? Now, all of these words you know me from before. Aceste nume tu le cunoști înainte. Okay? Let us just quickly go through some of this. Să trecem rapid uh, prin ele. And then I want to show you the significance of spending time with God. Și după aceea doresc să ți arăt semnificația de a lua timp și a petrece cu Dumnezeu. Okay? I wrote certain words here. Am scris mai multe nume aici. All right. Now all of these words are found in the Bible. Toate sunt reprezentate și găsite în Biblie. All right. Now remember the Bible was written in Hebrew. Vreau să vă reamintesc că Biblia a fost scrisă în limba evreiască. All right. A little bit of Aramaic. Uh, Aramaica. All right. And then of course the New Testament was in Greek. Și Noul Testament a fost scris în limba greacă. Okay. It's the old Greek, not the new Greek, uh, but still in Greek. Și se referă la limba greacă veche, nu la limba greacă nouă. Okay. So we see all these names of God in the Bible. Vedem toate aceste denumiri sau nume ale lui Dumnezeu în right. Biblie. Elohim. De exemplu, Elohim. All right. Which is of course plural. 
este un nume folosit la plural. Alright, plural meaning what? Și ce înseamnă plural? God the Father, Dumnezeu Tatăl, God the Son, Dumnezeu Fiul, God the Holy Spirit. Dumnezeu Duhul Sfânt. Okay? There are there is another word which is singular. Mai este încă un nume care este la singular. Okay, it's a Eloha. Okay. So this is singular. This is plural. Okay. This is used in the uh, in another part of the Bible. All right. It means strong and mighty. Okay. Then El Elyon. The Most High God. El Olam means everlasting God. El Olam înseamnă Dumnezeul cel veșnic. El Shaddai means Almighty God. El Shaddai înseamnă Dumnezeu, Dumnezeul slavei sau măreție. Okay? Then of course we know Adonai. Uh, știm Adonai. Which means the Lord. Care înseamnă Domnul. And then of course the greatest word Jehovah. Și Jehovah. All right. So this is the personal name of God Himself. All right, and of course in Hebrew, okay, it will be Yahweh. Okay, without the A and the E. Okay. Yahweh. Yahweh. All right, and of course uh, the next one we found in the Bible was Hasu, which means the rock. Sau harsul care înseamnă piatra sau stânca. Alright. And of course came after that all the compound names of God. După toate alte nume componente ale lui Dumnezeu. Okay. So here is Jehovah Elohim. Și avem Jehovah Elohim. Okay. So Elohim. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Okay. Jehovah Nisi, Shalom. Jehovah Nisi sau Shalom. Shalom. No, she Shalom. Jehovah Ra or Rohi. Jehovah Ra sau Rohi. Okay. I'll just give this all to you. Jehovah Sit Kenu. Jehovah Sit Kenu. Jehovah Saboa or Siboa. Jehovah Shama or Siboa. And then Shama. Jehovah Shama. Okay. And then in the New Testament, there's Theos, Kurios, and Peter. Okay. Și în Noul Testament avem Teos, Curios and Pater. So this is Eva. Pater is the same as Abba. Și Pater mai înseamnă și Abba. Alright. So, let's go back and look at Elohim. Și am dorit să începem cu Elohim. Alright. So, Jehovah Elohim Jehovah Elohim is the creator. Este creator. Jehovah Jireh Jehovah Jireh is provider. Este Dumnezeu care va purta de grijă. Rafa, Rafa is healer. Jehovah uh, Rafa este Dumnezeul care vindecă. Nisi banner. Dumne uh, Jehovah Nisi este uh, Domnul steagul meu. All right. Shalom, peace. Shalom, uh, Jehovah Shalom, pacea noastră. Ra or Rohi is your shepherd. Uh, celălalt este Dumnezeu păstorul nostru. All right. And uh, Sitkenu is righteousness. Sitkenu uh, este dreptatea noastră. Saboat is the Lord of hosts, the army. Saboat este Dumnezeul armatei sau al uh, luptei. Okay. Shama is God is there. Și Jehova uh, Shama înseamnă Dumnezeu este prezent. Okay. So, this one in the New Testament, Theos. Și în Noul Testament, Theos. Is God. Este Dumnezeu. Curios. Curios. Is Lord. Este Domnul. And 
Pe că dispare. Și Ada sau Fată înseamnă Tată. Alright. And of course the Aramaic word for Father is Eva. Și cuvântul în Aramaică pentru Tată este Eva. Alright. So we have taught this before. Această lecție noi am avut-o cândva înainte. Okay. Now. But let's look at exactly what we are talking about here. We are talking about spending time with God. You are spending time with Elohim. You are spending time with Adonai. You are spending time with Yahweh. You are spending time with Jehovah Jireh. You are spending time with Jehovah Rapha. You are spending time with Jehovah Shalom. Nisi. And go on. You are spending time with Abba. Abba. You see, what do all these things mean? You see, what, what did I say just now? We like the blessings. And you can see that these are all blessings. But that is something more than just going after the blessings. Okay? Let us take anyone. Jehovah Jireh. Uh, Jehovah Jireh. Okay? Jireh means provide. Jireh înseamnă că îți va purta de grijă. Okay? When, Jeho when you put Jehovah Jireh, Când pui Jehovah Jireh, it means God provider. Înseamnă Dumnezeu care poartă de grijă. And remember, it's plural. Și este la plural. So that means God the Father, God the Son, Jesus Christ. And the Holy Spirit. So when I spend time with Jehovah Jireh, alright, that means I spend time with Provider. His name is Provider. Just like Jesus is great. You see, so provider is a person. I have, let us say, a need. Okay, I have a need. You can do it two ways now. You can go and you ask God for the need. Say, Father, I need this. Or, you can spend time with provider. So, I have a need. I am not going to open my mouth to even ask for it. I will ask for that later on, yes. Because God says for you to ask. But that's not the most important thing. The most important thing is I want a relationship with my provider. So I am with provider. Sunt în prezența celui ce poartă de grijă. If I am with provider, Dacă sunt în prezența celui ce poartă de grijă, I am provided for. Mi s-a purtat deja de grijă. Without even me asking for it, fără ca eu să vin și să cer, because he is provider. Pentru că el îmi poartă de grijă, el mi a purtat deja de grijă. So you see, I don't have to go through a whole list of what I need. 
Și nu trebuie să vin în fața lui Dumnezeu și să pun toată lista. Uite despre aceste lucruri am nevoie. Because I'm spending time with provider. Pentru că eu petrec timp de calitate cu cel ce îmi poartă de grijă. And he knows what I need. Și el deja știe de ce ai cu trebuință. So I know that when I spend half an hour with provider. Și știu că atunci dacă iau jumătate de oră să petrec cu cel ce îmi poartă de grijă. I am provider for. Mi se, mi s-a purtat deja. I don't even have to ask it. Nici nu trebuie să mai cer. But yes, sometimes I will ask for it. Da, va fi va veni o vreme sau timpul când da, situația trebuie să ceri atunci. Because that's what God says. Pentru că Dumnezeu ne sfătuiește în Biblie acest lucru. Okay. Let us say I want peace. Să spunem că am nevoie de pace. Okay. Jehovah Shalom. Și uh, mă refer la Jehovah Shalom. So Shalom is a person. Shalom este o persoană. So we think Shalom is not a person. Și de multe ori ne folosim acest uh, cuvânt ne uitând ne la el ca și o persoană. Okay, we think it's something. Oh yes, give me Shalom. Credem că e ceva, dăm Shalom. But Shalom pace. is a person. Dar Shalom este o persoană care reprezintă pacea. Jehovah Shalom. Dumnezeul păcii. Because that's who God is. Acesta este Dumnezeu. So when I spend time with Jesus, și când eu timp și petrec cu Isus, let us say I spend one hour with Shalom. Să spunem că eu o oră și petrec timp cu Shalom. When Azi, I come out, când s-a terminat acest timp, what do you think I have? Ce fel de zvoi că am primit și eu? I have Shalom. Am Shalom, am pace. I have peace. Am pace, mi s-a dat pace. I have peace that you can never have am pace pe care poate tu niciodată nu poți să o ai. Unless you spend one hour with him. Doar dacă petreci timp de calitate cu Dumnezeu. You can go in with a list. Poți să mergi cu toată lista. And you say, look, if you do all of this. Și poți să arăți aceste lucruri de care eu am trebuit. Then I will have shalom. Și dacă îmi dai aceste lucruri, atunci am pace. You can have everything fulfilled. Ți se poate da totul și împlini tot ce pe lista ta. And still have no peace. Și tot să nu ai pace. Because it's very clear from Exodus. Pentru că în Exodus am văzut foarte clar. You can have the blessings. Poți să ai bine cuvântările lui Dumnezeu. But you will not have the blessing. Dar nu vei nu vei avea pe cel care te bine cuvintează. Now peace of course means many other things. Dar pace mai înseamnă și alte lucruri. Okay, so we will not go into that today. Azi nu vom vorbi despre acest lucru. But let's talk about an important one. Dar vreau să vorbesc despre cea mai importantă. Let us say Jehovah Rapha. Să spunem despre uh, Jehova Rafa. Rafa means healer. Rafa înseamnă Domnul care vindecă. Alright. Let us say Să spun. you are sick. Nici cum n-am. Okay. You have a certain problem, a certain medical condition. Ai o problemă de sănătate, o condiție fizică okay. de sănătate, o problemă. Many times, this is what we do. De multe ori așa facem. First thing, we run to the doctors. Primul lucru care îl facem, ne mergem la doctor. All right. Nothing wrong with that. Nu e nimic greșit în asta. Okay. Doctors are good. Și doctorii au importanța lor. Go to the pharmacy. Alegem la farmacie. Buy all the medicines. Cumpărăm tot ce are doamna de vânzare. That's good also. Okay. Asta Nothing wrong. Nu e nimic greșit cu acest lucru. And then, if it doesn't work. Dacă nu funcționează. Then we come to God and we ask for healing. Apoi luăm timp și mergem la Dumnezeu și cerem vindecare. You see, we don't really want God. Interesul nostru întâi n-a fost să căutăm fața lui Dumnezeu. What do we want? În această situație, ce am dorit noi prima dată? We want the healing. Dorim vindecarea. But we don't really want the healer. Dar nu îl dorim pe Dumnezeul vindecării. So we try the medicine and the doctors first. Vom încerca medicamentele, sfaturile, Yes, and we go, to the, we go everywhere, look for advice, look for this, look for that. Vom căuta tot felul de alternative. And if it doesn't work. Și dacă nu a funcționat toate aceste lucruri. Then we just want the healing. Atunci dorim vindecare. You see, as Christians. Ca și creștini. Many people do this. Mulți creștini fac acest lucru. It's all based upon what do I do? Este bazat eu sunt stăpân pe situația aceasta. Ce fac eu? And if I cannot do it? Și dacă nu eu îmi primesc. Then I, I just want to receive from God. Doresc să primesc de la Dumnezeu. Remember just like a blessing just now financially? Uh, 
după cum am dat și exemplu cu finanțele. Just bless me. Bine, cuvântează-mă, Domnul. Now just heal me. Doar vindecă, mă. Asta e interesul meu. But I want to have no relationship with the healer. Dar nu dorești o relație cu Dumnezeul vindecării. You see, because our minds think this way. Pentru că așa gândim noi, așa funcționează mintea noastră. We say, this is what we want. Este ceea ce eu îmi doresc. Acest lucru. Healing. Vindecare. Please, God, heal me. Te rog, Doamne, vindecă-mă. What about this other way? Cum ar fi dacă îi spune lucrurile altfel? Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, Dumnezeul vindecării. I am going to spend time with you today. Voi petrece timp azi cu tine. We are going to have a relationship. Vom construi relația noastră. The healer. Dumnezeul care vindecă. And me. Și eu. Healer is a person. Cel care vindecă este o persoană. And that healer is spending time. Și acel om care, acel Dumnezeu al vindecării, petrece timp cu I am spending time with the person healer. Eu petrec timp cu persoana Dumnezeului care vindecă. Healer. Dumnezeul care vindecă. A person. Mă adresez pe cum este o persoană. What will happen then? Ce se va întâmpla dacă alegi această alternativă? When you spend time with healer. Când petreci timp cu Dumnezeul vindecării. You get healed. You see, many times you don't even have to ask for the healing. In multe situații nici nu trebuie să cer vindecare. Because as you spend time with Jesus, pentru că atunci când petreci timp cu Isus Hristos, you are healed. Ești vindecat. You with healer. Tu și cu Dumnezeu vindecat. You see, that's a very simple passage in the Bible. Mai este un pasaj simplu în Biblie. Which we covered many, many times in New Testament, John. In the New Testament, we turn on you one. John, chapter eleven. Ioan unsprezece. John chapter eleven. Okay, this is on. Lazarus. Okay. Um, let's start from uh, John chapter 11. Let's start from verse 17. Okay. Then when Jesus came, he found that he has laid in the grave four days already. Deci, când a venit Isus, a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt. All right. Lazarus was dead four days already. Deci aici vedem că Lazar era mort de patru zile. Okay. Um, verse 20. Știu că la versetul 20. Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Când a auzit Martha că vine Iisus, i-a ieșit înainte, dar Maria ședea în casă. Martha said to Jesus. Martha, deci, a zis lui Iisus. Okay. Now here is some of the greatest statements. Și aici este una dintre cele mai importante fraze. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Okay. What did Martha say? Ce a spus Martha aici? Okay, we preach about this many, many times before. Am predicat și înainte de multe ori. Martha is saying, Lord. Martha spune, Doamne. Okay. If you had been here, that means past tense. She says, "Verbeste de la trecut, dacă ai fi fost aici." You see, Martha thinks death. Martha crede că moartea is an event. Este un eveniment. Lazarus had died four days before. Lazar a murit acum patru zile. So he said to Jesus. Și Martha spune lui Isus. If you had been here, dacă ai fi fost aici. You know, maybe. Jesus, you could have done something. Jesus, it's possible that you could have done something. Then he says, "My brother may not have died." She, at that time, brother may not have not have died. Okay, and he says here, 
I know that even now, whatsoever that will ask of God, God will give it to you. In verse 23, Jesus said to her, Your brother shall live again. Will rise again. Martha said to Jesus, Oh, I know. I know that he will rise again in the resurrection at the last day. You see, Martha says, Yes. He will rise again one day. An event. Before was an event. He will rise again one day, an event. And verse 25. This answer is one of the greatest answers ever. I claim this all the time. Okay, let's see what it says here. Jesus said to Martha, okay. I am the resurrection and the life. Eu sunt învierea și viața. I am Isus spune, eu sunt the resurrection învierea and the life. Și viața. Resurrection is a person. Învierea se referă la înviere ca și la o persoană. His name is Jesus. Se numește Isus. Life is a person. Viața este o persoană. His name is Jesus. Se numește Isus. Provider is a person. Cel ca, Dumnezeu care îți poartă de grijă este o persoană. Not I will provide. Nu, eu îți voi purta de grijă într-o zi. Not I am one day I will resurrect your brother. Uh, și Isus nu spune că într-o zi, da, fratele tău va învia. Because you see, right now, Acum. Right now. Acum. Jesus is resurrection. Isus Hristos este învierea. He is life. Isus Hristos este viața. When you come before Jesus. Când tu vii înaintea lui Isus. Okay. Everybody in the New Testament who was with Jesus. Și toți din Noul Testament când au fost cu Isus. Nobody ever died. Nimeni n-a murit. Because you cannot die in the presence of life. Pentru că nu exist, nu puteai să mori în prezența vieții. You cannot be poor in the presence of provider. Nu poți să fii sărac sau să trăiești în sărăcie dacă te crești cu Dumnezeu care îți poartă de grijă. You cannot be full of worries if you are with peace. Nu poți să fii plin și frământat de îngrijorări dacă tu ești împreună cu Dumnezeul păcii. So the moment you say I am full of worries. În momentul când tu vii și spui, mă preocupă mult în I am full of problems. Uh, am multe probleme. I know that you have spent no time with Jesus. Atunci pastor Billy știe că tu nu ai petrecut suficient timp în prezența lui Isus. Because you cannot be dead when you are facing life. Pentru că tu nu poți să fii mort dacă stai în prezența vieții. Resurrection uh, Isus care învie is a person. este o persoană. Life is a person. Viața este o persoană. So when he stood before Lazarus și când Isus a stat înaintea lui Lazar Lazarus was resurrected. Lazar a revenit la viață, a fost înviat. In fact, all of us will stand before Jesus one day. Și noi cu toții va veni o zi când vom sta înaintea lui Isus. 
And even though we've been dying in the body, și dacă va fi până atunci vremea să murim în carne, we are still spiritually alive in the spirit. Din punct de vedere duhovnice sau spiritual, suntem în viață, rămânem în viață. You cannot be dead standing in front of Jesus. Nu poți să fii mort spiritual și să stai în fața lui Isus. You cannot be full of worries standing in front of your shield. Nu poți să fii plin de îngrijorare și să stai în fața Uh, your shield. Uh, so you cannot be full of fear nu poți fi plin de frică in front of your banner. In front of your banner. Uh, Dumnezeu, uh, your banner flutură, means meu. victory. Uh, asta victory. When you are spending time with victory, Când petreci timp în și ai relație cu Dumnezeul victoriei, how can you be victorious? Cum poți tu să spui că ești un creștin înfrânt? If you are continuously defeated, dacă într-un mod continuu ești înfrânt și biruit, it means you haven't spent time with Jesus. Înseamnă că nu ai luat timp să petreci cu Isus. If you are consistently sick, dacă într-un mod repetat și că uh, întotdeauna ești bolnav, It means you haven't spent time înseamnă Jesus. că nu ai luat suficient timp și n-ai petrecut cu Because Jesus. you cannot be sick in front of healer. Nu poți să fii bolnav în fața Dumnezeului care vindecă. You cannot be dead in front of life. Nu poți să fii mort în fața Dumnezeului vieții. That is what I'm talking about. Despre acest lucru vorbesc. You are spending time with Jesus. A petrece timp de calitate cu Isus. He is grace. El este har. He is healer. El este Dumnezeul vindecător. He is life. El este Dumnezeul vie. He is resurrection. El este Dumnezeul învie. He is peace. El este Dumnezeul pace. He is victorious. El este biruință. He is peace. He is everything. El este totul. What do you want this year? Întrebarea mea este ce dorești în acest an? What do you want? Ce dorești? You want provision? Dorești să ți se poate de grijă? Spend time with Jesus. Vă sfătuiesc pe treci să cu Isus. You want to be healed this year? Vrei să fii vindecat anul acesta? You want to be alive this year? Vrei să vibrezi cu viața? Spend time with Jesus. Petrece timp cu Isus. Because He is everything. Pentru că El este totul. Everything that you ever need. El este absolut tot ce tu ai nevoie. Is in Jesus. Este în Isus Hristos. Everything. Totul. 